students we already learned in last class story of silkworm story of silk so now story of wool how to prepare wool fabric woolen fabric so uh, the next day neelima visited another part of the exhibition with her grandpa so sericulture exhibition already neelima observed chesindi so many um, activities man chusam so now story of wool lo neelima vere exhibition ki vaalla grandfather tho velladam jarigindi the entrance was shaped like a big sheep ela undante adi oka pedda sheep aakaram lo oka entrance anedi set chesaru anamata she entered through the stomach of the sheep into the exhibition hall etla undi aa exhibition lo ki enter ayyatappudu ద ఆ షీప్ యొక్క స్టమక్ నుంచి లోపలికి వెళ్తున్నట్టుగా ఉందనమాట షీ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ బికాస్ ద సెట్టింగ్ సీమ్ టు బి రియల్ కాశ్మీర్ విలేజ్ చూడడానికి కాశ్మీర్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అలా ఆ ఎగ్జిబిషన్ అంతా చూడడానికి కాశ్మీర్ విలేజ్ లాగా అనిపించిందంట షీ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ దేర్ షీ వాజ్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఉలెన్ ఉలెన్ క్లోత్స్ లైక్ స్వెటర్స్ మఫ్లర్స్ హ్యాట్స్ లాంగ్ కోట్స్ టేబుల్ కవర్స్ ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్సే ఏమేం చేశారు స్వెటర్సు మఫ్లర్సు హ్యాట్స్ లాంగ్ కోట్స్ టేబుల్ కవర్స్ ఇవన్నీ అక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో ఉంచారనమాట దేర్ వర్ మోడల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ లైక్ షీప్ గోట్ యాక్ లామా యాక్ అంటే జడల బర్రె సో క్యామెల్ అల్పక ఎట్సెట్రా ఇయర్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఊల్ని ఇచ్చేటటువంటి యానిమల్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు షీ న్యూ షీప్ గేవ్ ఊల్ బట్ వై వర్ ద అదర్ యానిమల్స్ డిస్ప్లేడ్ ఎట్ ద స్టాల్స్ నీలిమాకు తెలుసు సో ఊల్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ షీప్ అని మరి ఈ అదర్ యానిమల్స్ కూడా ఎందుకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారని చెప్పి అనుకుంటా ఉంది సో గ్రాండ్ పా టోల్డ్ నీలిమా దట్ ఊల్ ఈజ్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ హెయిర్ ఆఫ్ ఆల్ ద యానిమల్స్ డిస్ప్లేడ్ వాళ్ళు గ్రాండ్ పా చెప్పాడు ఇక్కడ ఏవైతే యానిమల్స్ డిస్ప్లే చేశారో వాటి అన్నింటి నుంచి కూడా ఊల్ అనేది వస్తుందని చెప్పాడు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫ్లీస్ ఆర్ ఫర్ కలెక్టివ్లీ ఫ్లీస్ ఆర్ ఫర్ అంటాం సో అంటే ఊల్ అని అర్థం ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఏ ప్రోటీన్ గుడ్ క్వాలిటీ ఊల్ ఈజ్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ మెరీనో షీప్ సో గుడ్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఊల్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మెరీనో షీప్ సో దే ఆర్ స్పెషల్లీ రేర్డ్ అంటే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్గా ఊల్ కోసమే పెంచేటటువంటి వాటి కోసం మెరీనో షిప్స్ని బాగా రేడ్ అంటే పెంచడం అనమాట సో ద ఫ్లీస్ ఈజ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇంచెస్ లాంగ్ వాటి యొక్క ఊలు త్రీ టు ఫైవ్ ఇంచెస్ లెంత్ ఉంటుందనమాట సో అండ్ వెరీ ఫైన్ అండ్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఏ మెరీనో షిప్ మే ఎయిల్ అబౌట్ ఫైవ్ టు ఎయిటీన్ కేజీ ఆఫ్ ఊల్ పర్ ఇయర్ పర్ ఇయర్కి వచ్చేసి మెరీనో షిప్స్ విల్ గివ్ ఫైవ్ టు ఎయిటీన్ కేజెస్ పూలు అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తా ఉంది సో గ్రాండ్ పా డూ యూ ఫైండ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎయిర్ ఆఫ్ ఆల్ యానిమల్స్ సో సర్టైన్లీ ఎయిర్ ఆఫ్ క్యామెల్ దట్ లివ్స్ ఇన్ రాజస్థాన్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ యాజ్ అంగోరా గోట్ దట్ లివ్స్ ఇన్ కాశ్మీర్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఫ్లీసెస్ అనేటటువంటివి ఆ రాజస్థాన్లో ఉండేటటువంటి ఈ క్యామెల్ హెయిర్కిను అలాగే కాశ్మీర్లో ఉండేటటువంటి అంగోరా గోట్ హెయిర్ అన్నీ ఒకేలాగా ఉండవు కొన్ని కొన్ని వాటి యొక్క ఫ్లీసెస్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు అట్లా క్యామెల్స్ హ్యావ్ రఫ్ అండ్ కోర్స్ హెయిర్ క్యామెల్స్కి ఉండేటటువంటి ఆ ఫ్లీసెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే చాలా రఫ్గా కోర్స్ హెయిర్ అంటే మొతకగా ఉండడం అంటుంది సార్ అలా సో అండర్ దిస్ రఫ్ హెయిర్ సమ్ యానిమల్స్ యూజువల్లీ హ్యావ్ సాఫ్ట్ హెయిర్ యాజ్ వెల్ కొన్ని యానిమల్స్కి సంబంధించినవి చాలా సాఫ్ట్ హెయిర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంగోరా గోట్ ఆర్ ద మెరీనో షీప్ హ్యావ్ సాఫ్ట్ హెయిర్ అంగోరా గోట్ కానీ మెరీనో షీప్ కానీ ఎక్కువగా సాఫ్ట్ హెయిర్ అనేటటువంటి ఫ్లీసెస్ హెయిర్ అన్న ఫ్లీసెస్ అన్న ఒకటే అవి ఉంటాయి సో గ్రాండ్ పా వేర్ డూ వీ ఫైండ్ షీప్ ఆర్ గోట్ దట్ గివ్ అస్ ఊల్ సో అంటే ఎక్కడెక్కడ వీటిని ఊల్ని ఇచ్చేటటువంటి షీప్స్ ఎక్కడ ఎక్కువగా పెంచుతా ఉన్నారు మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతా ఉంది ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ 
హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాంచల్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సిక్కిం హర్యానా పంజాబ్ రాజస్థాన్ అండ్ గుజరాత్ ఈ అన్ని చోట్ల ఎక్కువగా మనం దే ఆర్ ఆప్షన్ రేర్డ్ ఆన్ లాంగ్ ఫామ్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద ఫామ్స్లో ఓన్లీ ఊల్ కోసమే పెంచేటటువంటి అనమాట ఇవి సో గ్రాండ్ పా వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ విత్ దట్ సిజర్స్ అంటే సిజర్స్తో కట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారని అడుగుతూ ఉంది దట్ ఈస్ ఎ షేర్ టు కట్ ఫ్లీస్ ఫ్రమ్ షీప్ డ్యూరింగ్ స్ప్రింగ్ సీజన్ ఫ్లీస్ ఆఫ్ షీప్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ బాడీ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ రేజర్ అంటే ఎలాంటి సిజర్స్ కానీ రేజర్స్ కానీ యూజ్ చేసి స్ప్రింగ్ సీజన్లో ఈ హెయిర్ని ప్లీసెస్ అంటే హెయిర్ని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దాన్ని అలా చేయడానికి మనం ఏంటంటే రిమూవింగ్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫ్రమ్ షీప్స్ అంటే దాన్ని మనం షీరింగ్ అంటాం సో అది ఎక్కువగా ఎప్పుడు చేస్తారంటే స్ప్రింగ్ సీజన్లో చేస్తారనమాట సో ఇక ఇక్కడ ఈ ఈ ఫిగర్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సెజర్స్తో ఇలా ఊల్ని కట్ చేయడాన్ని మనం షీరింగ్ అంటాం దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ షీరింగ్ టు ప్రివెంట్ డ్యామేజ్ టు స్కిన్ గ్రీజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ అంటే స్కిన్కి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చాలా స్మూత్గా కట్ అవ్వాలంటే దీని ఊల్ మొత్తం కూడా ఈ గ్రీజ్ లాంటివి రాస్తారనమాట సో వెల్ నీలిమా వై ఈస్ షీరింగ్ డన్ డ్యూరింగ్ స్ప్రింగ్ సీజన్ స్ప్రింగ్ సీజన్ టైంలోనే ఈ షీరింగ్ ప్రాసెస్ ఎందుకు చేస్తారంటే వింటర్ సీజన్ రాబోయేది వింటర్ సీజన్ కాబట్టి అప్పుడు ఎక్కువ ఊలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి డెఫినెట్గా స్ప్రింగ్ సీజన్లోనే ఈ తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట సో గెస్ వాట్ వాట్ హీ వాట్ హర్ ఆన్సర్ ఈస్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్ సో నీల్ మా కమ్య సీ దిస్ బిగ్ వాటర్ ట్యాంక్ అండ్ స్పేర్డ్ షియర్డ్ స్కిన్ విత్ హీ విత్ హెయిర్ ఈజ్ డిప్డ్ ఇన్ సచ్ ట్యాంక్స్ అండ్ స్టిర్డ్ విత్ ఏ స్పేర్డ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కట్ చేసినటువంటి ఈ ఊల్ మొత్తాన్ని పెద్ద పెద్ద పాట్స్లో మనకి వేసి చక్క వాష్ చేస్తు వాష్ చేస్తున్నా ఉన్నారు షియర్డ్ స్కిన్ విత్ హెయిర్ ఈజ్ డిప్డ్ ఇన్ సచ్ ట్యాంక్స్ అండ్ స్టిర్డ్ విత్ ఏ స్పేర్డ్ పెద్ద పెద్ద ట్యాంకులు వేసి బాగా కలుపుతారనమాట సో ఆఫెన్ ఇట్ మే బీ వాష్డ్ అండర్ ఏ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ వాటర్ యాజ్ వెల్ అంటే వాటరు మూవ్ అవుతున్నట్టు వాటర్ వాటర్లో కూడా ఉంచడం వల్ల ఇలాంటి వేస్ట్ అంతా కూడా పోద్ది అనమాట దిస్ వాటర్ కంటైన్స్ సమ్ కెమికల్స్ టు రిమూవ్ గ్రీజ్ డర్ట్ అండ్ డస్ట్ కొన్ని కెమికల్స్ కూడా అందులో కలుపుతారనమాట ఆ గ్రీజ్ అయిపోవడం కోసం దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాషింగ్ ఆర్ స్కోరింగ్ ఇప్పుడు మనకి రెండు రకాల ప్రాసెస్లు చూసాం మనం ఒకటి ఏంటంటే షీరింగ్ రెండోది ఏంటంటే స్కోరింగ్ షీరింగ్ అంటే ఆ ప్లీసెస్ని రిమూవ్ చేయడానికి మనం షీరింగ్ అన్నాం అలాగే ఆ డస్ట్ ఇదంతా మనం వాటర్లో వాష్ చేయడాన్ని వాషింగ్ ఆర్ స్కోరింగ్ అంటాం సో ఆఫ్టర్ వాషింగ్ కూల్ ఎయిర్ ఈజ్ పాసిడ్ ఓవర్ ద వూల్ విచ్ మేక్స్ ఇట్ సాఫ్టర్ వాషింగ్ అయిన తర్వాత కూల్ ఎయిర్ని పంపిస్తారనమాట అంటే అప్పుడు అదంతా సాఫ్ట్గా మారిపోతుంది సో గ్రాండ్ పా వాట్ ఆర్ ది డూయింగ్ వై ఆర్ ది గ్రాండ్ పా వాట్ ఆర్ ది డూయింగ్ వై ఆర్ ద వై ఆర్ ది కీపింగ్ హీప్స్ ఆఫ్ ఫ్లీస్ అట్ సపరేట్ ప్లేసెస్ ఈ ఫిగర్ లెవెన్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఫ్లీసెస్ని కట్ చేసి వాష్ చేసినటువంటి ఫ్లీసెస్ని సపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారని చెప్పి నీళ్ళు మన గ్రాండ్ పాదని అడుగుతాను వెల్ దే ఆర్ సార్టింగ్ కోర్స్ అండ్ సాఫ్ట్ వన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రోకెన్ అండ్ లాంగ్ వన్స్ అండ్ మేకింగ్ సపరేట్ పిల్స్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఏంటంటే లాంగ్ లెంత్ ఉన్నటువంటివి లేంటే వాటిల్లో ఉన్నటువంటి పనికిరానటువంటివి తీసేయడం ఇలా సపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు సాఫ్ట్ సపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్ లైక్ థ్విగ్స్ చిన్న చిన్న కొమ్మలు లాంటివి ప్లాంట్కి సంబంధించినటువంటివి కానీ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అవన్నీ కూడా సపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆర్ బిట్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఎట్సెట్రా దే మే బీ ప్రజెంట్ విత్ ద వూల్ ఆర్ ఆల్సో సపరేటెడ్ అవుట్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ సార్టింగ్ ఆర్ వూల్ క్లాసింగ్ ప్లీజ్ ఈజ్ ద సాఫ్ట్ మాస్ ఆఫ్ వూల్ ఈ దీన్ని ఏమంటాం అంటే సార్టింగ్ ఆర్ వూల్ క్లాసింగ్ అంటాం అంటే ఏంటి సపరేట్ చేయడాన్ని సో ఒకటేమో రిమూవ్ చేయడాన్ని ఏమో షేరింగ్ అన్నాం అలాగే వాష్ చేయడాన్ని ఏమో వాషింగ్ అన్నాం థర్డ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే చిన్నవి పెద్దవి ఇలాంటివి సాఫ్ట్ సపరేట్ చేయడాన్ని మనం సార్టింగ్ ఆర్ వూల్ క్లాసింగ్ అంటాం ఇప్పుడు వరకు మనం త్రీ స్టెప్స్ చూసాం సో మిగతా స్టెప్స్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ